வெல்கம் டு சமைத்து பழகு இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வெஜிடபிள் பக்கோடா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் முதல்ல கேப்சிகம் சின்னது வெட்டி வச்சுருக்கேன் கோஸ் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் எல்லாம் வெட்டி வச்சுருக்கேன் பீன்ஸ் கேரட் காலிஃப்ளவர் சுடுதண்ணியில் போட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு இது இந்த காய் தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லைங்க அவரைக்காய் பட்டாணி வாழைக்காய் அந்த மாதிரி எந்த காய் வேணால் போட்டுக்கலாம் நீர்காய் தவிர்த்து மற்ற எந்த காய் வேணாலும் நம்ம போட்டு இதை யூஸ் பண்ணலாம் வெங்காயம் மூணு பெருசு க்ரீன் சில்லி ஜீஞ்சர் கறி லீவ்ஸ் இப்போ நம்ம வெட்டி வச்ச காயெல்லாம் ஒரு அகலமான இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நம்ம கலந்து வச்சுருக்கோம் எல்லா காயையும் கலந்து விட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயம் பச்சை மிளகா இஞ்சி கருவேப்பில் இதெல்லாத்தையும் நம்ம இந்த காயோடு சேர்த்து நம்ம நல்லா கலந்து விடலாம் இப்போ இதெல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ரெடிமேட் பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ் இது நம்ம எல்லா ஷாப்லேயுமே கிடைக்கும் இது ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்து நம்ம இந்த காயோடு சேர்த்து கலந்துருவோம் இதில் நம்ம தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாங்க அந்த வெஜிடபிள்ஸில் இருக்க தண்ணியே போதும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக எந்த தண்ணியுமே இதுக்கு ஆட் பண்ண வேண்டாம் அந்த தண்ணியிலேயே நம்ம இதை கலந்து விட்டுடலாம் நல்லா இந்த பவுடர் எல்லா சைடுமே கலக்கிற மாதிரி இந்த மசாலாஸ் எல்லா சைடுலையுமே கலக்கிற மாதிரி நம்ம கலந்து விட போகிறோம் காய்கறி தான் அதிகமாக இருக்கணுங்க இந்த மிக்சரில் நமக்கு அந்த மிக்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது இது கலந்து விட்டுடணும் நமக்கு அதை மிக்ஸ் கலந்துட்டு பிடிச்சா நமக்கு பிடிக்க வரணும் எடுத்து போடுறதுக்கு பதமாக வரணும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் இதை கலந்து வச்சுட்டு நான் எண்ணெய் காயை வச்சுட்டு எடுக்கிறதுக்குள்ள அந்த காய்கறியிலேருந்து அந்த தண்ணி நமக்கு அந்த மிக்ஸோடு கலந்து எனக்கு பிடிக்கிறதுக்கு பதமாக இருக்குது இந்த மாதிரி தான் வரணும் நமக்கு பிடிச்சி நமக்கு பகோடா போடுறதுக்கு பதமாக இருக்கணும் இப்போ எனக்கு எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு நான் பகோடா போட போகிறேன் இது ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண எண்ணெலாம் இல்லைங்க இப்போ நான் போட்டேன் மெமரி கார்டு ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னு என் பையன் போய் சேஞ்ச் பண்ண போயிட்டான் அதனால் நான் ஒரு வாட்டி பக்கோட போட்டு எடுத்துகிட்டேன் இப்போ செகண்ட் டைம் போடுறத ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்காக நம்ம யூஸ்வலாக பக்கோட போடுற மாதிரியே போட்டுடலாம் பக்கோடா போட்டு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஒரு சைடு வேகட்டும் அதுக்கப்புறமா மெல்லமாக திருப்பி போடலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் நார்மல் பக்கோடா மாதிரி சட்டுன்னு முடிஞ்சிடாது கொஞ்சம் அந்த நுரெல்லாம் அடங்கி எனக்கு ஒரு சைடு நல்லா கொஞ்சம் க்ரிப்பினஸ் கிடச்சதுக்கு அப்புறமா இன்னொரு சைடு திருப்பி போடலாம் அவ்வளோதான் இந்த ஆப்போசிட் சைடும் எனக்கு இப்போ ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வேகணும் இப்போ லம்ப்ஸ் பெருசாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம அதை லைட்டாக கரண்டிலே உடச்சி விட்டுக்கலாம் நம்ம போட்டதுமே திருப்பி விட்டால் லம்ப்ஸே ஃபார்ம் ஆகாது தனியாக உதிர்ந்துடும் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் அவ்வளோதான் இப்போ எனக்கு இன்னொரு சைடும் நல்லா வெந்துடுச்சு நீங்கள் பக்கோடா போடும்போது ஸ்லோவிலலாம் வைக்காதீங்க ஸ்டவ்வை ஒரு சைடு வேகும் போது நல்லா ஃபுல் ஹையில் வச்சுக்கோங்க திருப்பி போட்டுட்டு அப்புறமா ஸ்லோவில் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஃபுல்லாக கிறிஸ்பாகும் இல்லைனா மேலே மட்டும் உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ள காய் வந்து அதோடய நீர் நீர் சத்தில் அப்படியே சொத சொதனே இருக்கும் நமக்கு உள்ளே இருக்க வெஜிடபிள்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு கிறிஸ்பாக இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வெயிட் பண்ணுறோம் வீக்கெண்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே ஒவ்வொரு காய் மீந்துடும் நம்ம என்ன பண்ணுறதுனே புரியாது அது எந்த காம்பினேஷனில் போட்டு பண்ணணும்னு அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி பகோடா போட்டுடலாம் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி எனக்குமே அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காய் மீந்து போய் அதை வச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நானும் பண்ணது தான் இந்த டிஷ்ஷு அதை இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ஷேர் பண்ணுறேன் அவ்வளோதாங்க எனக்கு இன்னொரு சைடும் நல்லா வெந்துடுச்சு ஆக்சுவலாக காயே சாப்பிடாத பசங்க கூட நீங்கள் இப்படி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருவாங்க அதில் என்ன காய் இருக்குதுன்னு கூட தெரியாமல்
கொஞ்சம் நிதானமாக தான் ஆகும் நம்ம நார்மல் வெங்காய பக்கோட மாதிரி முடிஞ்சிடாது சட்டுன்னு ரெண்டு சைடுமே நமக்கு த்ரீ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகுங்க அவ்வளோதான் எனக்கு பகோடா க்ரிஸ்பியாக வந்துடுச்சு சூப்பராக நான் இப்போ எடுத்துடுறேன் அவ்வளோதாங்க எனக்கு காய்கறி பக்கோடா முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது சாஸோடு நல்லா போகும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ப